Hi friends, this is Shoba from Krishoba Academy. So, we will talk about HTML form tag and form methods. That is the DOM, HTML DOM. So, first, we will talk about basic tags, frames, tables, list, order list, unordered list. One second. List order list leh anda order list atau unordered unordered list pato, alat kapma frames, tables, adalam pato. Apama last class leh anda, ungluk ke forms leh, epdi anda MS Excel leh, epdi anda ungluk ke forms, record, table, adela epdi create panra dina, abdi ur practical session pato. Adi madri basic tags ko nama ur practical session cover pano. Ippan nama pakar pordo anda form with HTML. Form tag in HTML as well as methods अद कप्रमा HTML DOM इधर लम्हे तेरन ज़्यादा नंबर वंदे scripting के वंदे इधर लान तेरन ज़्यादा नंबर scripting के use पन रहते को correct आर को ये ना next टाइम नंबर पाक पोर दुबंदी ASP ASP की इधर लम्हे तेरन ज़्यादा आद कुंजे उंगल की easy आर को first पाक लां form tag form tag पोर्ट वरी क्यों इधर निके इप्पे पाक पोर दुबंदे form tag ओके बा form tag if you go to a bank, if you create an account, you can fill a form and fill it. If you fill a form, you can fill it. This form is something like a form with an HTML and a 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 HTML. That is the main form of the basic work. That is the simple form that we have to use. What is the form of the form? It is an HTML form. It is an object. It is an object to collect information from the user. User is an object to collect information from the user. It is an object to collect information from the user. It is an object to collect form. इधर पाते हैं ना नॉर्मल वंदु एक फॉर्म नंबर एप्परी इरको अम्बडी ना चुम्मा एक सैंपल फॉर्म ना इंगे इधर क्या है आह इधर पने इरके हैं पारंगा नेम एज इंगे वंदु टेक्स्ट फील इरको ओके इधर लान नंबर पाक पोरों टेक्स्ट फील इधर इधर लान एप्परी वंदु कोडिंग लान नंबर एप्परी वंदु इधर ने इधर फॉर्म एप्परी कंट्री ला पातीं ना उंगल को ओर एक ड्रॉप डाउन रखो ना इधर वंदे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ना करते रखे हैं ओके इंग्ला सो ड्रॉप डाउन रखो आदले वंदे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ यूएसए आदि कप्रमा ऑस्ट्रेलिया इन द मद्री आदले नंबर कंट्री एन एंटे चूज़ पनो अप्रील ना नेशनलिटी लकुड़ा उंगल को इन द आधी का प्रमाण सबमिट बटन, सबमिट बटन। इध मरीदा उन दो एक जनरल और फॉर्म वंदी प्रिधा नमल कुत इरको। सो इन द मा इन द फॉर्म नंबर रेडी पन रहते को इन द फॉर्म नंबर क्रिएट पन रहते को वंदे ये ना यूज़ पन ओ अब दी ना नंबर फर्स्ट इन द ना नंबर इन नंबर डेटा वंदे यूज़र के टेंडे नंबर डेटा वांग रो इधर ल आधी का प्रमाण इप्पन नम्बर यूजर के टेंडे डेटा वांगर तक को यूज़ पन रे टैग एनन पातीं ना इनपुट टैग इनपुट टैग दा यूज़ पन वांगर यूजर के टेंडे डेटा वा वांगर तक को एनन टैग यूज़ पन वांगर इनपुट टैग यूज़ पन वांगर आधे मद्री इप्पो नम्बर यूजर के टेंडे डेटा वा कुड़करो � नमलो डे ब्राउज़र लपे पोस्ट पोने द पोस्ट पने द सो इध के यूज़ पन्दर मेथड दा एन एन ना हटीटीपी मेथड हटीटीपी मेथड ला रेंड मेथड रिक ओने गेट मेथड ओने वंदे पोस्ट मेथड सो गेट मेथड एन एन पन्नो अब दी ना नंबर किटर इंदे नंबर इंदे इध वंदे ओर यूआरएल लरको इंदे फॉर्म वंदे ओर यूआरएल लरको इंद so in the madri in the madri irkar par in the madri irkar bande number user kita rendu data o bande get paniko ceringla it appends the form data in the URL in the form of name value pairs name values nothing but key value pairs. Ini data wang kita engga post panapodo 
எங்க போட போது நம்மளோட ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் பண்ணணும் போஸ்ட் மெத்தட்ல சோ அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் என்னதுனா போஸ்ட் மெத்தட் So, it appends a data inside the body of the HTTP request. இது வந்து உங்களுக்கு நீங்க கண் கூட இந்த method, இந்த get method and post method பார்க்கணும் அப்படின்னா just நான் நம்ம வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கிங் ப்ராக்டிகல்ஸ் கிளாஸ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூகுள் டாட் காம் கொடுத்துட்டு அந்த பேஜை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் அதே மாதிரி நீங்க போய் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கிங் டு ஒரு டேப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இன்ஸ்பெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு செட் ஆஃப் டேக்ஸ் வரும் அதுல போய் நெட்ஒர்க்கிங் டேப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட் அண்ட் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டு வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் வந்து கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் அது அது வந்து இங்கே நம்ம ஃபார்முக்கு ஃபார்ம் டேக்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட்டும் வந்து அதாவது ஒவ்வொரு டெக்ஸ் டெக்ஸ் ஃபீல்டில் எப்படி வந்து இன்புட்டை வந்து நம்ம கொடுப்போம் அதே மாதிரி ரேடியோ பட்டனுக்கு எப்படி நம்ம வந்து கோடிங் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி டிராப் டவுனுக்கு வந்து எப்படி கோடு எழுதுவோம் அதே மாதிரி செக் பாக்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி சப்மிட் ஃபீல்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இருக்குது செக் பாக்ஸ் இருக்குது ரேடியோ பட்டன் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோட் வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்லாம் கவர் ஆகுது அதில் எப்படி வந்து இன்புட் டைப் கொடுத்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுனா எப்படி இருக்கும் நம் இதுதான் இதுதான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இதுக்கு உண்டான ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைஸு சைஸ் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டோட வித்து வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக சைஸ் ஃபீல் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா மேக்சிமம் லென்த் ஸ்ட்ரிங்கோட மேக்சிமம் லென்த் க கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நேம் வந்து டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட நேம் வந்து கொடுக்கறதுக்காக நேம் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வேல்யூ எலமெண்ட்டோட வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வேல்யூ ஆட்ரிபியூட்டு அதுக்கப்புறமா அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து சென்டரா மிடிலா அதுக்கப்புறமா கிராஸா விராப் பண்ணணுமா டெஸ்ட் விராப் பண்ணணுமா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்காக அலைன் ஆட்ரிபியூட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்ரிபியூட் வந்து டெஸ்ட் ஃபீல்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா வித்தின் தி இன்புட் டேக்குள்ள தான் நம்ம இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சிம்பிள் கோட் நான் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஃபார்முக்கு ஃபார் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் டு ஒரு டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் நான் ஜஸ்ட்டு மதர்ஸ் நேமு ஃபா ஃபாதர்ஸ் நேம் அண்ட் மதர்ஸ் நேம் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இன்புட் டைப் என்னது டெக்ஸ்ட்டு ஓகே சைஸ் அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ட்வெண்ட்டி உள்ளார நேம் ஆட்ரிபியூட் வந்து என்னோடய ஃபாதர் நேமை வந்து நான் என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இது ஜஸ்ட்டு பிரேக்குன்றது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ்க்காக நான் பிரேக் டேக் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு மதர்ஸ் நேம்ன்ட்டு வரும் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அதோடய இன்புட் டைப்போ என்னது டெக்ஸ்ட் ஏன்னா நம்ம தான் நான் தான் வந்து என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் அதோட சைஸும் வித்து அந்த பாக்ஸோட வித்து சைஸும் வந்து ட்வெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் நேமோட எலமெண்ட் வந்து நான் எம் நேம் கொடுத்துட்டு ஃபார்மை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஃபாதர்ஸ் நேம் போட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் பிரேக் டேக் கொடுத்துருக்கோம்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே அதுக்கப்புறமா மதர்ஸ் நேம் போட்டு இது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ப்ரௌசரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த 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 கோடை நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு உண்டான கோட் கீழே நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா ரேடியோ பட்டனுக்கு எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னு எழுதியிருக்கேன் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டைப் என்னது இன்புட் டைப் என்னது ரேடியோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டர் ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல் இதுக்கு தான் நான் கோடு இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்க இன்புட் டைப் என்னது ரேடியோ நேம் என்னது எனக்கு ஜெண்டர் நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறது அதோட என்னோட வேல்யூ என்னது இது இன்புட்டு
வேல்யூ ஆனால் இதுக்கு என்னது ஃபீமேல் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரேடியோ பட்டன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி தான் கோடு எழுதணும் HTML கோட் ஸோ இன்னும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து செக் பாக்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து செக் பாக்ஸ்க்கு அப்புறமா சப்மிட் டேக் அது எப்படி ரெண்டுமே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ராப் டவுன் பாக்ஸோட கோடு அதுக்கப்புறமா கமெண்ட் பட்டனோட கோடு அதுக்கப்புறமா செக் பாக்ஸோட கோடு இது மூணும் பார்த்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம் மெத்தட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஹெச்டிஎம்எலோட ஃபார்ம் அண்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஓகே வா டாம் அது இருக்குது சரி இப்போ பார்க்கலாம் ட்ராப் டவுனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி தான் நம்ம கோடு எழுதுவோம் செலக்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்ஷன் டேக் ஓப்பன் பண்ணி என்ன ஆப்ஷனுன்ட்டு அந்த வேல்யூவை கொடுத்து ஆப்ஷன் டேகை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் அமெரிக்கா ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா கண்ட்ரி தானே நீ இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் ட்ராப் டவுனில் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியா யூஎஸ்ஏ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ட்ராப் டவுனில் வந்து லிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் ட்ராப் டவுன் டேக் அது ட்ராப் டவுனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சப்மிட் பட்டன் ஒரு ஃபார்மை வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இதுதான் எனது கமெண்ட் பட்டன் சொல்லுவாங்க அதோட எப்படி நம்ம அந்த அதுக்கு எப்படி கோடு எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கும் இன்புட் டேக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் இல்லைனா ரீசெட் சரிங்களா இது மாதிரி நம்ம கொடுத்து அந்த பர்டிகுலர் டே ஃபார்மை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த டேக் நெக்ஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் சும்மா எழுதியிருக்கேன் ஐ லவ் டு ஈட் சாக்லேட் அந்த சாக்லேட்லேயே வந்து நம்ம செக் பாக்ஸ் மாதிரி இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐ லவ் டு ஈட் சாக்லேட் ஓகே உங்களோட விருப்பமான ஸ்வீட் என்னன்ட்டு கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்படின்னா ஐ லவ் டு ஈட் சாக்லேட் ஒரு செக் பாக்ஸ் ஐ லவ் டு ஈட் லட்டு அது ஒரு செக் பாக்ஸ் ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு வேணுமோ நம்ம டிக் பண்ணுவோம்ல அதான் அது செக் பாக்ஸ்னா அதான அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபார்மு ஐ லவ் டு ஈட் சாக்லேட்டுன்னு வந்துடும் இன்புட் டேக் பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸு நேம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஸ்வீட்டு அதனால் நேம் அது கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூ என்னதுன்னா சாக்லேட்டு அதே மாதிரி ஒரு பிரேக் டேக் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ஐ லவ் டு ஈட் லட்டு இன்புட் டேக் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செக் பாக்ஸு நேம் என்னென்னா ஸ்வீட்டு வேல்யூ என்ன லட்டு ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவுட்புட் இந்த மாதிரி ஒரு செக் பாக்ஸ் வந்து ஃபீல்டு வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணுமோ வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்னலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஃபார்ம்ஸில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் மெத்தட் பார்த்தோம் கெட் மெத்தட்னா என்ன போஸ்ட் மெத்தட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இன்புட் டேக் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வந்து யூஸ் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்புட் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிள் அதாவது சாம்பிள் ஃபார்ம் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி அது எப்படி அந்த ஃபார்ம் பேஜில் டெக்ஸ்ட் ஏரியா எப்படி நம்ம வந்து கோடு எழுதணும் செக் பாக்ஸ்க்கு எப்படி எழுதணும் ட்ராப் டவுனுக்கு எப்படி எழுதணும் சப்மிட் பட்டனுக்கு எப்படி எழுதணும் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட கோட் பார்த்துட்டோம் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்களே வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஈஸி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டாம் டாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் பேசிக் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் டாமு ஏன்னா வந்து இட்ஸ் அ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டாபிக் டாம் நான் எடுத்தேன்னா டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டாபிக் அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நம் நான் உங்களுக்கு டேக்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நான் சொன்னேன்னா அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிப்போம்ல அப்போ வந்து உங்களுக்கு டாம் வந்து இன்னும் நல்லா ப்ரீஃபாக வந்து நான் உங்களுக்கு டாம் பற்றி நான் சொல்கிறேன் டாம் டாம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரீ ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஓகேங்களா ட்ரீ ஃப்ரோம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஓகே ட்ரீ ஃப்ரோம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ப
ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம சிம்பிளா நம்ம ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எப்பவுமே நம்ம டாக் டைப் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி தான் அதை எழுதுவோம் டாக் டைப்பு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா ஹெட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பாடி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து சம் டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து டிஆர் டேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டிஆர் டேக் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா டேபிள் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா பாடியை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா ஹெச்டிஎம்எல் டேகையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கோட் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு இது எப்படி வந்து த்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் அவங்க எழுதுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக் டைப் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஹெச்டிஎம்எல் இது கீழே தான் யாரெல்லாம் வராங்க ஹெட்டு பாடி டைட்டிலு ஒரு <laughs> ஒரு எலமெண்ட் இங்கிருந்து நம்ம என்ன கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம் இங்கே இந்த கோட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம பாஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அப்படி அதுதான் வந்து டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்பதிக்கு இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க டாம் பத்தி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதோட நான் இன்னும் ப்ரீஃபாக நீங்கள் படிக்கணும் டாம் பற்றி இன்னும் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபார்ம்ஸோட பிடிஎஃப்பும் அதே மாதிரி டாமோட பிடிஎஃப்பும் உங்களுக்கு நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் போய் வந்து நல்லா ப்ரீஃபாக பாருங்க ஏன் நான் உங்களுக்கு டாம் வந்து இப்போ ஏன் ப்ரீஃபாக எடுக்கலன்னா உங்களுக்கு ஜேஎஸ் வச்சு தான் என்னால் சொல்லித்தர முடியும் ஜேஎஸ்ஓ இல்லை விபி ஸ்கிரிப்டோ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து டாம் வந்து நான் எடுக்க முடியும் அது அந்த விபி ஸ்கிரிப்டோ ஜேஎஸ்ஓட பேசிக் நாலேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் டாம் படிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது மெயினாக வந்து இங்கே இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எப்படி ஒரு ஒரு ஃபீல்டு ஒரு எலிமெண்ட்லேருந்து எப்படி வந்து வேல்யூவை எடுக்கிறாங்க எப்படி வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டாப் ஓகேங்களா ஸோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் மெட்டீரியல் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் இன்னும் ப்ரீஃபாக நீங்கள் அதை பற்றி கற்றுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து ப்ரீஃபாக எடுப்பேன் எப்போனா ஜேஎஸ் வரும்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லைனா வந்து ஏஎஸ்பியில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நான் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேணால் நான் டாம் பற்றி உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக நான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஏஎஸ்பி ஆக்டிவ் சர்வஸ் பே சர்வ பேஜஸ் அது வந்து பேசிக்காக வந்து நான் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தேன் எப்படி எப்படிலாம் உங்களுக்கு நம்ம பே ஈஸியாக நம்ம எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் எது உங்களுக்கு சிம்பிள் டேர்மில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுமோ அந்த மெட்டீரியல் எடுத்து நான் உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் பண்ண பார்க்குறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பண்ண பார்க்குறேன் அதே மாதிரி இந்த கிளாஸஸ் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த ஏஎஸ்பிக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம வந்து ஜேஎஸ் அது தனி தனி டா லெசனே உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுன்றது வந்து தனி லெசனே வெப் ஸ்கிரிப்டிங் அது தனியாக இருக்குது இந்த ஏஎஸ்பி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஏஎஸ்பியில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு டேக் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெத்தட்ஸ்லாம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு லென்த்து ஸ்ட்ரிங் லென்த்து அது மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது லேபிள்ஸு அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்த பிறகு நம்ம இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி உங்களுக்கு சில கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் பேசிக் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு நாளைக்கு ஏஎஸ்பி வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்